ഫിതിനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വല്ല കാര്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനാൽ മിൻ ദ്വീപിൻ സുഗന്ധമോ ഔ ഹുലിയിൻ ആഭരണമോ ഔ ഐസീനത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭംഗിയുള്ള കാര്യമോ ആകട്ടെ വാജിബുൻ അലറി ചാലി സമ്മതം കൊടുക്കൽ ആണുങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതായ അളവാദമാണ് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നു സുഗന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിത്നയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പറയുന്നു ഫിത്തിനയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമില്ല നിർബന്ധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വലായൂസു സമ്മതം കൊടുക്കൽ അനുവദനീയമല്ല പിന്നെയോ എടോ പുറോയിത്തന്മാരെ ആറാമാക്കിന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഷൗക്കാനി പറയുന്നത് കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹറാമാകും അൽഹുറൂജു പുറപ്പെടൽ ഹറാമാകും പള്ളിക്ക് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി ഹാജരാകരമെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഏത് അവസരത്തിലാണെങ്കിലും അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഫിത്തന ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് അഫ്ലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് കേട്ടോ ഫിത്തനയുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമാണ് ഫിത്തനയുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമാണ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പെണ്ണ് പരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നിങ്ങളെ നേതാവ് ഷൗക്കാരി അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിയൊന്ന് ഇതൊന്നും ഒന്നിൽ നോക്കിക്കൂടെ സലഫികളെ ഈ കിതാബ് നിങ്ങൾ ആധികാരിക കിതാബ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇനി ഫിത്തനയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഫിത്തനയുണ്ടോ ഇല്ലേ അതൊന്നും കൂടി ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഫിത്തനയുണ്ടോ ഇല്ലേ സുബാനല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി വെച്ചില്ലേ ഫിത്തനയുണ്ടോ അൽമനാരിൽ പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ചേരുന്ന പള്ളികളും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല ഒരു വിനോദ യാത്രയുടെയോ ആസ്വാദ്യ കലയുടെയോ സ്ഥാനത്തേക്ക് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തുന്ന നീചകർമ്മം ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ വിലക്കുകൾ കർശനമാക്കണം ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണ രീതി സ്വീകരിക്കാത്ത സ്വീകരിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം അനുമതി പ്രവേശ പ്രവേശന അനുമതി നൽകരുത് പിന്നീട് പറയുന്നു കണ്ടോ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആടി കുഴഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ പത്രക്കാർ വിടാറില്ല പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പത്രക്കാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ വിടുന്നില്ല അത്രേ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മുമ്പിൽ വരാനും പത്രത്തിൽ പള്ളയും തലയും വരാനും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തിരക്ക് അതും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പട്ടണം തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളാം അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പള്ളികളെല്ലാം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരരുതെന്ന് പെരുന്നാൾ പിറ്റേന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പത്രത്തിലെ മുസ്ലിമത്തിന്റെ കോലം വിശ്വാസികളുടെ നെഞ്ചി പിളർക്കുവാറുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഈ സംസ്കാരത്തെ ബലിക്കഴിക്കുന്ന പണി നിർത്തിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇവര് തന്നെ പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ ഫിത്തന ചെയ്യുന്നു ഫിത്തനയുണ്ട് അലങ്കാരമുണ്ട് ഏ നാശമുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകൽ ആറാമാണെന്നാണ് നിങ്ങളെ നേതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് പുറോയിത്തന്മാരല്ല പറയുന്നത് ഷൗക്കാനിയ പറയുന്നത് ഇനിയോ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ രസകരമായ ചില ഇബാറത്തുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണറിയോ ഒന്നാമത് ഒന്നാമത് നിങ്ങളെ നേതാവ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഗൾഫിലെ നിങ്ങളെ ഗൾഫിലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ വഹാബികൾ ഒരു പണ്ഡിതൻ അയാൾ പറയുന്നു അയാളോടൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ايهما افضل للمراه ان تصلي التراويح في بيتها منفردا او في مسجد جماعه 
പൊണ്ണ് തറാവി നിസ്കാരം വീട്ടിലാണോ നിസ്കരിക്കൽ നല്ലത് ജമാത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനാണോ നല്ലത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ നേതാവ് ഗൾഫിലെ നേതാവ് അയാൾ പറയുന്ന സ്വരാത്തുൽ പെണ്ണ് അവളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഫർ നിസ്കാരമായാലും സുന്ന നിസ്കാരമായാലും പെണ്ണ് അവളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാ നല്ലത് പെണ്ണ് മസ്ജിദ് നപവിയിലാണോ ഈത്തിക്കാഫ് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ല പൊരലിലാണോ പൊരലിരിക്കലാ നല്ലത് മസ്ജിദ് ആറാമിൽ ഈത്തിക്കാഫ് പോയിട്ടിരിക്കൽ നല്ലതാണോ തെളിവ് പറയണോന്ന് ചോദ്യം ആരോടായി ചോദ്യം ഗൾഫിന് ജീവിക്കുന്ന ഇവരെ സലഫികളെ നേതാക്കന്മാരോട് അയാൾ പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ പൊരവെച്ചിരിക്കലാണ് നല്ലത് അതിൽ സംശയമില്ല എടോ സലഫികളെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ അവരെ കിതാബുകൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോ അബൂദാബൂദിന്റെ ഒരു ശരവിലാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ അതിന് തൊളിയും പറയുന്നു പെണ്ണവളെ പൊയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം അയാളോട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇബിൻ ഹുസൈമ ഇബിൻ ഹുസൈമ അലി അള്ളാവിന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇബിൻ ഹുസൈമ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മച്ചുതിന്റെ ഭവി നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് അതേ കാര്യം നിങ്ങളെ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന മൗലൈമാര് പറയുന്നു ഗൾഫിൽ സലഫി മൗലൈമാര് പറയുന്നു കണ്ടോ ചോദ്യമാണ് ഹജ്ജിന് വന്ന പെണ്ണുങ്ങള് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് അവൾക്ക് എന്താ നല്ലത് അവരെ ടണ്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണോ നല്ലത് അല്ലത് അവരെ താമസിക്കുന്ന ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നിസ്കരിക്കലെന്ന് ഔഫിൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഔഫിൽ മസ്ജിദിൻ നബവി അല്ല മസ്ജിദിൽ ഹറാമിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മദീനിലാകും മസ്ജിദ് നബവിലാണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അവരെ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഗൾഫിലെ സലഫി മൂലം ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അവരെ പൊരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ അവർ വായ്പ വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂലി കുടിച്ച ബാടകൊക്കെ പൊടിച്ച വീടാകട്ടെ സ്വന്തം വീടാകട്ടെ ഏതായാലും അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമിൽ പോയി നിസ്കരിക്കലല്ല ഹൈറാ ഹജ്ജിന് പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയിൽ നിസ്കരിക്കാതെ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കലാണ് നല്ലതെന്ന് ഗൾഫിലെ സലഫി മൊഴിമ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിയോ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ സലഫി മൗലിമാർ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഷാഫി മദാബ് എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാവിന്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫി മദാബിന്റെ മേലെ കള്ളം എഴുതിയില്ലേ മൗലിമാരെ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മൗലിമാർ എഴുതിയത് പറഞ്ഞത് എഴുതിക്കൊണ്ടൊരു പുസ്തകം ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അതിൽ നിങ്ങളെ പോലെ കള്ളം പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളെ മൗലിമാർ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്ധരണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
നിങ്ങളെ പോലെ കള്ളം പറയലില്ല ഏതെങ്കിലും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല ഇമാം ഷാഫീദങ്ങൾ ജൂമായ നിസ്കരിക്കാതെ ജൂമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി അകപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജൂമായ നിസ്കരിക്കാതെ അവിടെ നൂറ് നിസ്കരിക്കാതെ ജുമായ നിസ്കരിച്ചാൽ നൂർ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ജുമായ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നിന്ന് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചത് പോലെയല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മൗലൈമാർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ നിരവധി നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിൽ വന്നോ മൗലവി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ആണത്വമുണ്ടോ കിതാബുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇതിലൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് തയ്യാറാകാൻ ചെങ്കൂറ്റമുള്ള ആണത്വമുള്ളവര് മൗലൈമാർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ കള്ളത്തരെ ഇതല്ലേ ഷാഫി മധുബിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മൗലൈമാരെ പറഞ്ഞതായി ഇപ്പൊ ഉദ്ധരിച്ചത് എനി കേട്ടോ വേറെ മൗലവി ആരാ ഉസൈമീൻ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഉസൈമീനെ പറ്റിട്ട് ആ ഉസൈമീൻ ആരാ ഉസൈമീൻ ഉസൈമീനെ പറ്റിട്ട് ഉസൈമീൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സലഫികൾ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അഹ്ലു സുന്നത്ത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഉസൈമീൻ ആ ഉസൈമീൻ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവര് പറയുന്നു ഇത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ഉസൈമീൻ റവറ അക്കീദത്ത് അഹ്ലു സുന്നത്ത് ജമാത്ത് എമ്പ അറബി ഗ്രന്ഥ തക്കണ്ട ഭാഷാന്തരവാക്കിയത് ഇതൊരു മൂലഗ്രന്ഥക്ക് അജഗദ്വിഖ്യാത്ത് ധ്വാംസറാത്ത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബ്ദുൽ ആഹിബിൻ ബാസ്റവറു മുന്നൂടി പരിധി ധാരെ ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പുകയ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് ആ ഉസൈമീൻ ആ ഉസൈമീൻ്റെ ഫത്വ കണ്ടോ എടോ സലഫികളെ എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ ധീളുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പറയണ്ട ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് പറയണ്ട ഇമാമുകളെ ഉദ്ധരണി പറയണ്ട നിങ്ങളെ മൗലൈമാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനെ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെട്ടി തുറന്നു പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ സലഫികളെ നിങ്ങളെ മൗലൈമാർ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കുള്ള ഇബാരത്തുകൾ നിങ്ങളെ സലഫി മൗലൈമാർ എഴുതത് ഉന്നയിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഉസൈമീൻ പറയുന്നത് പണ്ണ് പള്ളി നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് പുരയിൽ നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലിയുള്ളതുമാണ് തീർന്നോ അയാള് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേഹമായ ഒരു വിഷയം ഈ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താ ഉസൈമീന്റെ ഫത്വ ആ ഉസൈമീൻ പറയുന്നു അയാളോട് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയാള് അയാളുടെ ചോദ്യം سئل فضيلة الشيخ عن امرأة تأود حضور الصلاة في المسجد الحرام وري پنن اول مسجد بوغم بو مسجد الحرام ايه وري لكشم پردي بلم اللو تعلي عن اللو مسجد الحرام آه مسجد الحرام اللو سكري كان وري پنن اشتا پردو ما دامت في مكة مكيل اجن بوي سميت مكيل اداغم بول مسجد الحرام اللو سكري كان انا پنن اشتا پردو دو ولكن ها سميت ان صلاة المرأة في بيتها افضل حتى في المسجد الحرام പക്ഷെ ആ പെണ്ണുകൾ ഒരു വിഷയം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമി നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും മാറ്റമുള്ളത് പള്ളി പള്ളി നിസ്കരിക്കലാണ് ഉസൈമീനോട് ചോദ്യമാണ് അവൾ പുരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ലഭിക്കുമോ മസ്ജുലറാമിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിലെ പ്രതിഫലം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം പുരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമോ എടോ ചോദ്യം കാന്തപരോസാദിനോടല്ല താജുലോടല്ല ചോദ്യം നിങ്ങളെ മൗലവി ഉസൈമീനോടാ ചോദ്യം ഇവിടെ ഷാഫി മദബിന്റെ മേലെ പച്ച കള്ളം വെച്ച് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നേതാവ് ഉസൈമീനോടാ ചോദ്യം ഉസൈമീൻ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കിതാബുകൾ നിങ്ങൾ കിതാബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ എഴുതിയതിനെ നിങ്ങൾ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഷാല നിങ്ങളെ മൗലൈമാർ അവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയതിനെ വെട്ടിത്തോർന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങളെല്ലാ കള്ളത്തരം വിളിച്ച് തുറന്നു കേട്ടാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പെണ്ണ് പുരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആണുങ്ങൾ സുന്നത്ത് സ്കാരം പോലെ നിസ്കരിക്കുന്നത് മസ്ജിദ് അറാമിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ മസ്ജിദ് നിസ്കരിക്കുന്നത് മറ്റു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരവക്കാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുണ്യമുണ്ട് മുസ്ലിമിൻ ിസ്കരിക്കുന്നത് <laughs> അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദ് അറാമിൽ കൂടുതൽ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ പുരയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ മറുപടി നിരവധി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ മൗലവി രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എന്നെ ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ ഗൾഫിന് സലഫി പണ്ടി എന്ന അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ നേതാവ് പറഞ്ഞ സ്വീകരിക്കോ അതുകൊണ്ട് കബളിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല ഞാനിവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതല്ല വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാനാണെന്ന് ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ചു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു എല്ലാത്തിനും പുറമെ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ സലഫി മൗലയുമാർ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പരുത്തി സംസാരിക്കാൻ സമയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സമയം കുറവാണ് നമുക്ക് ഇനി ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് തെളിവുകൾ തീർന്നിട്ടല്ല നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികളാണ് ഇത് കയ്യിൽ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ മൗലയമാർ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികളാ മുന്നിൽ വരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ധരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളെ കൂടെ സംവാദത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകത്തത് വന്നാ നിങ്ങൾ എല്ലാ കളിയും ഒളിവാകും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ നൂറ്റിയമ്പത് അതീസ് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചോടുത്തു ആദ്യം ഹുസൈമിനൊക്കെ നൂറ്റിയമ്പത് അതീസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പള്ളിയുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പള്ളി അവിടെ കണ്ണടത്തില ഹുത്തുബ ഈ ഹുള്ളാളത്ത് എല്ലാ പള്ളികളിലും അറബിയിലും ഹുത്തുബോതുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് കണ്ണടത്തിൽ ഹുത്തുബ മഹാജന ബന്ധുളെ ശുക്രവാറാക്കിയത് നീ അവർക്ക് വോട്ട് ഹാക്കബേക്കു ഇവർക്ക് വോട്ട് ഹാക്കബാർദോ ഇത് പ്രജാപ്രഭുത്വ രാഷ്ട്ര ഈ നിലക്കുള്ള സ്പീച്ച് അവിടെ നടക്കുക ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പള്ളി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടോ തീരെ സുഖാനുള്ള ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ചില വിചാരിച്ചുണ്ട് ഇതൊക്കെ സലഫികളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ല ഏയ് ഞങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാരെ ഉറുക്കും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എവിടെയുള്ള എല്ലാ അലവലാദികളെ ഉറുക്കും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട ഏതൊക്കെ അലവലാദികളുണ്ടോ എല്ലാരെ ഉറുക്കും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ജിഹാദ് വാദികളടക്കം എല്ലാവരുടെ ഉറുക്കും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം ഒടുക്കം ഒക്കെ പറയാൻ പോയാൽ സുബൈ വരെ പറയേണ്ടി വരും ഏർ അബുല്ല മൗദൂദി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അതിന് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അയാള് ഈ പ്രസ്ഥാനം അയാൾ പറയുന്നു 
ഇത് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും അതാണ് ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്നതല്ല അയാൾ സത്യം തന്നെ തുറക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നുമില്ല അയാൾ സംഗതി തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്ന ദീനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ദീനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിക്കോളി നട്ടം തിരിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടണ്ട അയാൾ അതുകൊണ്ട് അയാളെ കുറ്റം പറയാനില്ല അയാൾ തുടക്കത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ പറയും ഞാൻ പണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്ന ദീനല്ല ഞാൻ പണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൂടെ കൂടിയത് അയാൾ ചോദിക്കും കാരണം അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇതിന് മുപ്പ അയാള് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവ് അബുൽ അല മൗദൂദി അയാൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഇപ്പത്തി ആറ് സാവിരത മുന്നൂറ് അറുപത്തു ഷാബ നേരടു അന്തോ ബലിക്ക് എട്ട് ഗണ്ടക്ക് സഭയു ഔപചാരികമായി ആരംഭം കൊണ്ടിട്ടു ഇത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേട്ടോ എപ്പോ ഇത് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല പിന്നെ എപ്പോ എപ്പോഴറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സാവിരത്തി ഒമ്പതിന്റെ നാലത്തൊന്ന് സാവിരത്തി ഒമ്പതിന്റെ നാലത്തൊന്നിലാണ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തായി വിചാരിച്ചു പോകണ്ട അന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉദ്ഘാടനം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ സ്പീച്ച് അബുൽ അല മൗദൂദിന്റെ അയാളെ സ്പീച്ച് എന്താ പറയുന്നറിയോ അയാൾ പറയുന്നു നാണു ഹിന്ദു പരമ്പരാഗത ധർമ്മവിശ്വാസിയാകിന്റെ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ആ മതത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു ജാതീയ ധർമ്മത ഒരു അനുയായി മതപര പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്ന മതത്തിന്റെ ഒരു അനുയായി വസ്തുതി സ്ഥിതി എന്ന് അരുത്ത പാലിക്ക അന്ത സ്ഥിതി അർത്ഥഹീന ബന്ധു അനേക ഭാഷവായി അനേക മനസ്സിലായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിടാമോ അതല്ല തെറ്റാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വന്ന ഇമാമുകളിലൂടെ സ്വഹാബത്തിലൂടെ വന്ന ദീന് അത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആദരിന്ത അള്ളാഹനെ ഗ്രന്ഥ മത്തു പ്രവാദി ചരിയുന്നു ശ്രദ്ധയിന്റെ കൈ തുടങ്ങി ഇസ്ലാം എന്ന് ഹൊസത്തായി കളിത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ പുതിയതായിട്ട് അയാൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അയാൾ സംഗതി സത്യ അയാൾ തന്നെ ഓർത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മറ്റു സുവ്യവസ്ഥിത ജീവന പദ്ധതി എന്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹന അനുഗ്രഹിന്ദ അതരിന്ത സ്പഷ്ട തെളിയിക്കും മറ്റു മനഃശാന്തി തൊഴിത്തു അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നല്ല മനഃശാന്തി കിട്ടി ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രല്ല ഇയാള് ഇയാളെ പറ്റിട്ട് പിന്നെ വേറെ പുസ്തകത്തിലും ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫിക്ക് ഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നോമ്പ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കർമ്മരമായ വിഷയം ഇൽമുൽ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കീദ ഇൽമുൽ കലാം ഒരു ഫിക്ക് ഇവരെ ബദ്ധനാണ് സ്വത്ത ധോരണിയാണ് ഹുന്ദിദ്ദേനെ സ്വന്തമായി ഇമാമുകളൊന്നും അല്ല ഒന്നും അല്ല സ്വന്ത ധോരണിയാണ് ഹുന്ദിദ്ദേനെ അയാളെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ തുടക്കത്തിൽ എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇത് സ്വന്തമാണ് എന്നെ ഇത് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിക്കോ നട്ടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടിക്കോ നാളെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് എന്താ അറിയോ ഇപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ ഓർമ്മയില്ല കാരണം അയാൾ നേതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ എന്ത് പറയണം അവർക്ക് പ്രത്യേകിപ്പിടുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എത്തിപ്പോയത് കാരണം എന്താണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയാ സുബാനുള്ള ഈനടക്ക് ഒരു രസകരമായ രസകരമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി രസ മറുപടികൾ നൂറണക്കിലുണ്ട് അത് പറയാൻ സമയമില്ല ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ അതിലെ സന്മാർഗത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരോട് ചോദ്യം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിവാസപരമായ പഴവ് നൂറുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ പറയാൻ സമയമില്ല ഇത് രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം റോയൽ കിങ് ക്വീൻ സുൽത്താൻ അക്ബർ താജ് നാഷണൽ മുൻതാദ ഹെസറുകളും സംസ്ഥകളിലോ വ്യക്തികളിലോ ഇടപെടെ ഇസ്ലാമിന് നിൽവേണു മറുപടി മേലെ പ്രശ്നയിൽ സൂക്ഷിച്ചതന്തഹ ഹെസറുകളിൽ യാതൊരു കേടു കണ്ടുപോകുന്നില്ല ആദരിന്ന അന്തഹ ഹെസറുകളിൻ്റെ ഉദരിൽ ആക്ഷേപമില്ല അപ്പൊ നാഷണൽ പിന്നെ റോയൽ കിങ് റിലയൻസ് ഗോൾഡ് വിന്നർ റുതി ഗോൾഡ് ലക്സ് ഹമാം ബങ്കുടെ ഇങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ ഇടാ ഒരാള് മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കും അവനെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ബൂത്തായി ഉപ്പാന്റെ പേരോ എന്റെ പേര് ബങ്കുടെ
ഇതാ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിലുണ്ട് രസകരമായത് ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു വിഷയം ആ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡിക്ലറേഷന്റെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരോട് ഡിക്ലറേഷനിൽ എടുത്ത സ്ഥലമെന്ത് തൊലിതിദ്രു അതൊന്ന് ഖരീദിസി മസീദി നിർവഹിച്ച ബഹുദേ ഡിക്ലറേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അപ്പോ ഇവര് പറയാ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ത് ദർഖാസ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം 